Hello everyone, welcome to Vijay Sri e tutorial. I am Fatima Nasri, 2020 batch. In the will discuss on the topic cell mediated immunity. First of all, let's discuss what is immunity. Immunity is the ability of the body to resist the organisms and toxins that damage our tissues and organs. Immunity is the innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is they are present from the time of birth itself. Whereas acquired immunity is they are acquired during our lifetime. This acquired immunity is specific for the pathogens. This acquired immunity is divided by that is cell mediated immunity and humoral immunity. Cell mediated immunity mainly deals with intracellular pathogens, either pathogens present within the cell. Humoral immunity is they are mediated through antibodies. This cell mediated immunity main at involve on the T lymphocyte. That is why humoral immunity is main at involve on the V lymphocyte. Number one delay I am going to cell mediated immunity. Cell mediated immunity is delay in the number. We help in T lymphocyte. So, T lymphocyte. T lymphocyte, they are mainly of four types that is, memory T cells, cytotoxic T cells, helper T cells, and suppressor T cells. First one is cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells in the killer cells. And the reason on which they destroy the foreign organisms by releasing cytotoxic enzymes. These cytotoxic T cells in the surface CD8 in the protein and that is the surface marker act in Next one is memory T cells. Memory T cells are in the first antigenic exposure summit the form memory T cells. Other one the second antigenic exposure summit the Strong at the antigen is fight the amendi help in the memory T cells. Next one is helper T cells. Helper T cells are they induce cellular and humoral immunity. Namak number cytotoxic T cells in the surface le, CD8 surface marker all of the name helper T cells in the surface le, CD4 surface marker on all other. Helper T cells are the same. TH1 and TH2. TH1 in the way, they secrete interleukin 2 and interferon gamma. Otherwise, TH2 secretes interleukin 4, interleukin 5, and interleukin 6. Other difference in the TH1 helper cells cell mediated immunity can help in And the reason for that, interleukin 2 they stimulate cytotoxic and suppressor T cells, whereas interferon gamma stimulates the macrophages. The T cells in a stimulate in the way. Other one than TH1 in the way in the cell mediated immunity can help in Next one TH2. TH2 interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6 in your secretin. E proteins they stimulate the B lymphocyte. B lymphocyte they mainly deals with humoral immunity. Other one than TH2 helper cells humoral immunity can help in Next one is suppressor T cells. Suppressor T cells they suppress, that is, they prevent the cytotoxic T cells from attacking the cell cell. That is, suppressor T cells in a function. Next one, we have cell mediated immunity to deal with the immune body. MHC, that is, Major Histocompatibility Complex. MHC is a self antigen, that is, the body that produces an antigen, which helps to identify and reject the foreign antigen. This MHC is known MHC1 and MHC2. This MHC1 they interact with CD8 T cells. CD8 T cells are cytotoxic T cells. MHC2 they interact with CD4 T cells. We MHC is detailed at cell mediated immunity. So let's discuss about the cell mediated immunity. Cell mediated immunity they mainly deals with intracellular pathogens. So, steps of cell mediated immunity. So, first one is antigen processing and presentation. And second one is activation and proliferation of T cells. And third one is elimination of the invader. First one is antigen processing and presentation. That is, 
നമ്മുടെ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവയ്ക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആൻറ്റിജൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില സെൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് മെയിൻ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസുകളാണ് മാക്രോഫീജസ് ഡെൻട്രറ്റിക് സെൽസ് ഗ്ലൈൽ സെൽസ് ആൻഡ് ബി സെൽസ് ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആൻറ്റിജൻ ടി ലിംഫോസൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സോ നമുക്ക് ആൻറ്റിജൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻറ്റിജൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ആൻറ്റിജൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻജഷൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിജൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡൈജഷൻ ഈ ആൻറ്റിജൻ ലൈസോമൽ എൻസൈംസിന് ഹെൽപ്പോടെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവും ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഫ്യൂഷൻ ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസിൽ മേജർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള വെസിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഈ വെസിക്കൾസ് നമ്മളുടെ ആൻറ്റിജൻ കണ്ടിന്യൂ വെസിക്കളുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ആവും ദറ്റ് ഈസ് എ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദീസ് ആൻറ്റിജൻ വിത്ത് എം എച്ച് സി ഈ എം എച്ച് സിയുമായിട്ട് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് ഈ എം എച്ച് സി ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലെക്സുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകും ഈ എം എച്ച് സി ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലെക്സുകൾ ദ റിമെയിൻസ് അറ്റാച്ച് വിത്ത് ദിസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എം എച്ച് സി ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലെക്സ് ഈ ടി സെൽസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അതായത് ടി സെൽസിലുള്ള ടി സെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് ടി സെൽസ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ആവും നമ്മളുടെ എം എച്ച് സി ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലെക്സ് ടി സെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ആവും ദർ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി സിഗ്നലും കൂടെ അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് ഒരു മാക്രോഫീജസ് ആയിട്ടാണ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസിലുള്ള ഒരു കോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ലൈഗൻ അതായത് ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ദ ബൈൻസ് വിത്ത് ദ സി ഡി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസ് ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് പരസ്പരം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി സിഗ്നലും ജനറേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടി സെൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോളിഫറേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടി സെൽസ് ഓൾറെഡി ആക്ടിവേറ്റ് ആയ ടി സെൽസ് പിന്നീട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആവും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെല്ല് അതിൽ എം എച്ച് സി ടു ആൻറ്റിജൻ അവയുടെ സർഫസുകളുണ്ട് ഈ എം എച്ച് സി ടു ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലെക്സുകൾ എം എച്ച് സി ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എം എച്ച് സി ടു ഹെൽപ്പർ സെൽസിനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം എച്ച് സി ടു ഹെൽപ്പർ സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം എം എച്ച് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടി എയ്റ്റ് സെൽസിനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് മെമ്മറി ടി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും എഫക്റ്റീവ് ടി സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ സെൽ മീഡിയറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടി എച്ച് വൺ സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ടി എച്ച് വൺ സെൽസ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ടു റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ടു നമ്മളുടെ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടി എയ്റ്റ് സെൽസും ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ടി എയ്റ്റ് സെൽസ് മെമ്മറി ടി സെൽസും ഫോം ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് ടി സെൽസും ഫോം ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് ടി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസ് ഈ
അങ്ങനെ സെൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്രേഷൻ ഓഫ് ലിംഫോടോക്സിൻ അതായത് ലിംഫോടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പാത്തജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗാമ ഇൻറ്റർഫെറോൺ ഈ ഗാമ ഇൻറ്റർഫെറോൺസ് ദേ പ്രൊമോട്ട് ദ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ബൈ ദ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആൻഡ് മാക്രോഫേജസ് ആൻഡ് ദസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പാത്തജൻസ് അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻവേഡറിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ സൈറ്റോളിസിസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ലിംഫോടോക്സിൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗാമ ഇൻറ്റർഫെറോൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോൾ ഓഫ് സെല്ലാർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലാർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദേ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ പാത്തജൻസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പാരസൈറ്റ്സ് ദേ ഓൾസോ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്യൂമർ സെൽസ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റ് അത് ഫോറിൻ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ സെല്ലിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്റ്റ് സോ ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് ദ ടോപ്പിക് സെല്ലുലർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു